ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ పుదుచ్చేరి నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మనకు జూలై మూడో తారీఖున ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది నాన్ టీచింగ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి కానీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక మనకు ఎన్ఐటి విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ఎన్ఐటీస్ అనేవి చాలా చోట్ల ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అయితే మనకు ఎన్ఐటి ఈ యొక్క తాడేపిల్లిగూడెం ఎన్ఐటి వరంగల్ అని ఈ విధంగా మనకు నోటిఫికేషన్లు వస్తూ ఉంటాయి మనకు సో ఇప్పుడైతే మనకు ఎన్ఐటి పుదుచ్చేరి నుంచి నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది నాన్ టీచింగ్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ఈ పోస్టులు అన్నిటి కూడా రిజిస్టర్ లేదా స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా మీ యొక్క అప్లికేషన్ పంపించాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఈ నోటిఫికేషన్తో సంబంధం లేకుండా అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది లింక్ అనేది మనకు సపరేట్గా ఇచ్చారు సో అప్లికేషన్ ఇదివరకు ఏంటంటే మనకు నోటిఫికేషన్లో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇస్తే బయట టైప్ చేసుకోవాలి మనకు నీట్గా రాదు కాబట్టి సో ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని దాన్ని నీట్గా ఫిల్ చేసి జతపరచవలసిన సర్టిఫికేట్లు అంటే మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్లో అదేవిధంగా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ కూడా జతపచ్చి నేను ఇప్పుడు ఒక అడ్రస్ చెప్తాను అడ్రస్కి సెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకు చాలా రకాల పోస్టులు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఏడు రకాల పోస్టులు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో అన్నీ కూడా మనకు ఇంటర్మీడియట్తో అర్హతతో అప్లై చేసుకున్నటువంటి పోస్టులు అవన్నీ దాదాపుగా సో ఈ యొక్క అసిస్టెంట్ లైబ్రరీని మాత్రం ఇది మాస్టర్ సైన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటికి వీటికి సపరేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వీటి గురించి చెప్తాను అసిస్టెంట్ లైబ్రరీని ఒక పోస్ట్ ఉంది టెక్ని టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఐదు పోస్టులని సూపరింటెండెంట్ రెండు పోస్టులని స్టెనోగ్రాఫర్ ఒక పోస్ట్ ఉంది జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఏడు పోస్టులని టెక్నీషియన్ ఆరు పోస్టులని ఆఫీస్ అటెండెంట్ రెండు పోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ శాలరీస్ కూడా బాగానే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అయితే మీరు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ నింపి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్స్ అన్నీ కూడా జతపచ్చి ద రిజిస్టర్ ఎన్ఐటి పుదుచ్చేరి తిరువెట్టకుడి కరైకల్ డాష్ సిక్స్ జీరో నైన్ సిక్స్ జీరో నైన్ ఈ యొక్క అడ్రస్కి రిజిస్టర్ లేదా స్పీడ్ పోస్ట్ ద్వారా పంపించాల్సి ఉంటుంది ఆగస్టు ఒకటో తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిది సాయంత్రం ఐదు గంటలలోపు మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది ఈ చెప్పిన అడ్రస్లో చేరవేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు కంప్లీట్గా వాళ్ళు ఎటువంటి పర్టికులర్ పద్ధతి అయితే చెప్పలేదు మనకు స్కిల్ టెస్ట్ కానీ ప్రొఫెషన్స్ టెస్ట్ కానీ లేదా రిటర్న్ టెస్ట్ కానీ లేదా ఇంటర్వ్యూ కానీ సో ఈ విధంగా ఏదైనా మేము కండక్ట్ చేయొచ్చు మాకున్నటువంటి ఒక వచ్చిన అప్లికేషన్స్ కానీ క్యాండిడేట్స్ని బట్టి మేము ఏదైనా కానీ కండక్ట్ చేయొచ్చు అని ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు వివరాలకు వస్తే జనరల్ ఓబీసీ పీడబ్ల్యూడి ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ క్యాండిడేట్స్కి ఐదు వందల రూపాయలు ఫీజు ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఫీజు ఉంది నోటిఫికేషన్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఇక్కడ మనకు పైన వెబ్సైట్ కాకుండా కింద ఉంచండి ఇప్పుడు మనకు రెండో పాయింట్లో ఒక హైలైట్ అయింది ఈ యొక్క కలర్లో హైలైట్ అయింది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు పేమెంట్ దగ్గర తీసుకెళ్తుంది అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ చదివి ఒక టిక్ మార్క్ ఉంటుంది టిక్ మార్క్ కొట్టి మనకు యాక్సెప్ట్ దగ్గర కొట్టేస్తే మీకు పేమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అక్కడనే మీరు పేమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాన్ని ఎస్బీ కలెక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క రిసిప్ట్ అనేది అప్లికేషన్ ఫామ్తో జతపరచాలి దాని వెనకాల మీరు సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ అంటే దానిపైన మీరు సైన్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో జతపరచకపోతే మీ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ అవుతుంది అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఒక పోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏడు రకాల పోస్టులు నేను చెప్పాను కానీ సో ఆ ఏడు రకాల పోస్టులో మీరు రెండు రకాల పోస్టులు కానీ మూడు రకాల పోస్టులు కానీ అప్లై చేసుకుంటే సపరేట్ అప్లికేషన్ సెండ్ చేయాలి సపరేట్ అప్లికేషన్ ఫీజు కూడా పే చేయాల్సి ఉంది పే చేయాల్ పే చేయాలన్నమాట సెకే ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలియర్ సర్టిఫికేట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒక అప్డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది మనకు నాలుగో నెల ఒకటో తారీఖు ఆ తర్వాత కానీ ఆ రోజు నుంచి ఆ రోజు కానీ ఆ రోజు తర్వాత కానీ ఇప్పటి వరకు ఇష్యూ అయినటువంటి సర్టిఫికేట్ కావాలి అంతకన్నా ముందు ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ మేము తీసుకోమని ఇవ్వడం జరిగింది సో లేటెస్ట్గా ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు తర్వాత ఇష్యూ అయినటువంటి ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలియర్ సర్టిఫికేట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక మన క్వాలిఫికేషన్స్ అదేవిధంగా అప్లికేషన్ ఫామ్ మీకు చూపిస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక క్వాలిఫికేషన్ వివరాలకు వస్తే అసిస్టెంట్ లైబ్రరీని ఉద్యోగాలు గ్రూప్ ఏ ఉద్యోగాలు అవి సో దీనికి సంబంధించిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ లైబ్రరీ సైన్స్లో చేసినటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈ పోస్ట్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేను సో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ వచ్చేసరికి మనకు గ్రూప్ ఏ ఉద్యోగాలు అవి ముప్పై నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలు జీతం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక గ్రేడ్ పే కూడా నాలుగు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి 
కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ అయినటువంటి వార్డ్ ప్రాసెసింగ్ స్ప్రెడ్ షీట్ పైన వీళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉండాలని కోరడం జరుగుతుంది సో తర్వాత వచ్చేసరికి మనకు స్టెనోగ్రాఫర్ ఉద్యోగాలు వీళ్ళ శాలరీ ఇరవై వేల రెండు వందల వరకు శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండు వేల నాలుగు వందలు గ్రేడ్ పే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళకి పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక క్వాలిఫికేషన్ వివరాలకు వస్తే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన అభ్యర్థులు షార్ట్ హ్యాండ్లో ఎయిటీ వార్డు పర్ మినిట్ అనే టైప్ స్పీడ్ ఉండాలి వీళ్ళకు స్టెనోగ్రఫీలో ఇది ఎసెన్షియల్గా అడుగుతున్నారు ఇక డిజర్వ్లు వచ్చేసరికి మనకు కంప్యూటర్ వార్డు ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్ప్రెడ్ షీట్ పైన వీళ్ళకు కూడా మంచి నైపుణ్యం ఉండాలని కోరడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక జూనియర్ రాష్ట్రంటి ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి ఇవి గ్రూప్స్ ఉద్యోగాలు అనమాట సో ఇక్కడి నుంచి మనకు కొంచెం శాలరీ డౌన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే గ్రూప్ బి వచ్చేసరికి కొంచెం అధికార హోదాలు అంటే అనమాట అంటే కొంచెం వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ పదవి అని చెప్పుకోవచ్చు గ్రూప్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఇరవై వేల రెండు వందల రూపాయలు శాలరీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్లస్ గ్రేడ్ పే రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న వారికి పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన బెడ్రూ థర్టీ ఫైవ్ వార్డు పర్ మినిట్ టైపింగ్ స్పీడ్ ఉండాలి కంప్యూటర్ వార్డు ప్రాసెసింగ్ స్ప్రెడ్ స్ప్రెడ్ షీట్లో నైపుణ్యం ఉండాలి వీళ్ళకు డిజర్బుల్గా కూడా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ స్టెనోగ్రఫీ స్కిల్స్ ఉండాలని కోరడం జరుగుతుంది పోస్టులకు ఇక తర్వాత టెక్నీషియన్ ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి మనకు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇరవై వేల రెండు వందల రూపాయలు జీతం ఉంటుంది ప్లస్ గ్రేడ్ పే వచ్చేసరికి రెండు వేల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక క్వాలిఫికేషన్ వివరాలకు వస్తే ఇంటర్మీడియట్ అరవై శాతం మార్కులతో సైన్స్ విభాగంలో పాస్ అయిన వాళ్ళకి పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇంటర్మీడియట్ యాభై శాతం మార్కులతో పాస్ అయినట్లయితే ఐటీఏ కోర్సు ఒక సంవత్సరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు టెన్త్ క్లాస్ మాత్రమే ఉన్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్లో అరవై శాతం మార్కులతో పాస్ అయ్యి ఐటీఐ రెండు సంవత్సరాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా డిప్లొమా చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పోస్టులకు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఆఫీస్ అటెండెంట్ లేదా ల్యాబ్ అటెండెంట్ ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి గ్రూప్స్ ఉద్యోగాలు ఇరవై వేల రెండు వందల రూపాయల శాలరీ పద్దెనిమిది వందల రూపాయల గ్రేడ్ పే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏజ్ వచ్చేసరికి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళు పోస్టులు అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఆఫీస్ అటెండెంట్ కానీ ల్యాబ్ అటెండెంట్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆఫీస్ అటెండెంట్కి అయితే మామూలుగా ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది ల్యాబ్ అటెండెంట్ అయితే సైన్స్ విభాగంలో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చండి సో ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒకసారి అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది చూపించి వీడియో క్లోజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది మనకు డిస్క్రిప్షన్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ కాలమ్స్ అన్ని కూడా నీట్గా నింపేసి కిందకు వచ్చేసరికి మీకు ఏ సర్టిఫికెట్లు అప్లికేషన్ ఫామ్తో జతపరచాలని మనకి ఇచ్చారు ఎస్ఎస్ఎల్సి మనకైతే ఎస్ఎస్సీ అని పిలవడం జరుగుతుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అయితే సో వేరే రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఎస్ని ఎస్ఎస్ఎల్సి అని పిలవడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేటు యూజీ సర్టిఫికేటు అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేటు పీజీ సర్టిఫికేట్ అంటే మనకు డిగ్ పీజీలు ఉన్నట్లయితే పీజీ సర్టిఫికెట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు పిహెచ్డి ఉంటే కూడా ఆ సర్టిఫికెట్ అనేది జతపరిచి పంపండి స్కిల్ సర్టిఫికెట్ అంటే టైపింగ్ సర్టిఫికెట్ ఉంటే పంపించండి షార్ట్ హ్యాండ్ సర్టిఫికెట్ ఉన్నా కానీ పంపించండి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికెట్ ఉన్నా పంపించండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టేట్ బ్యాంక్ కలెక్ట్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అంటే ఎస్బీ కలెక్ట్ అనేది కంపల్సరిగా పంపించాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ ఫామ్తో జతపరిచి నేనైతే అడ్రస్ చెప్పానో ఆ అడ్రస్కి ఆగస్ట్ ఒకటి సాయంత్రం ఐదు గంటలలో చేరినట్లుగా పంపించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియోకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి తప్పకుండా వీడియోని షేర్ చేయండి నన్ను ఫాలో కావండి థ్యాంక్స్